আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ অ্যান্টিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে নুরাব স্যার সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম টোরি পার্টির নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ম্যাক হ্যানক ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনায় ইরানকে দায়ী করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণমুখী বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন টোরি পার্টির নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই থেকে আজ সরে দাঁড়িয়েছেন ম্যাট হ্যানকক গতকাল বৃহস্পতিবার দলের নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রথম দফার ভোটে ষষ্ঠ অবস্থানে ছিলেন হ্যানকক তবে হেলথ সেক্রেটারি হ্যানকক নিজে সরে দাঁড়ালেও নেতৃত্ব বাছাই প্রতিযোগিতায় কাউকে সমর্থন করবেন কিনা সে বিষয়ে এখনও কিছু জানাননি তবে তিনি বলেছেন সকল প্রতিযোগীদের সঙ্গেই তিনি কথা বলবেন এদিকে নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কম বয়সী ছিলেন ম্যাট হ্যানকক তিনি বলেন ভবিষ্যতের জন্য মনোনিবেশ করবেন তিনি তবে এই মুহূর্তে সফল হওয়ার জন্য দলের একজন ভালো নেতা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম ধাপের ভোটে বরিস জনসনের পক্ষে একশো চোদ্দটি ভোট পরে আর তেতাল্লিশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন জেরেমি হান্ট তৃতীয় হওয়া মাইকেল গোভ পেয়েছেন সাঁত্রিশ ভোট এছাড়াও চতুর্থ স্থান অর্জন করে ব্রেক্সিট বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী ডমিনিক রাব তেইশ ভোট পেয়ে পঞ্চম সাজিদ জাভিদ ও বিশ ভোট পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন ম্যাট হ্যানকক তবে এ দফার ভোটে বাদ পড়েছেন আন্দ্রিয়া লিডসম এস্টার ম্যাকভেই ও মার্ক হার্পার I've been really pleased with the level of support that I've received both from colleagues and also outside Parliament and uh, I also feel like I've been making the arguments that have been cutting through in this uh, race but it's quite clear that whilst I've put myself forward as the candidate of the future and focused on the future and what we need to do after Brexit that the party is looking for somebody who's more in the here and now Uh, and um, that means I've decided to withdraw from the race and I'm going to find the way to advance the arguments and the values that I care about. Edike Juktorajer Khamotashin Conservative Party Netritte Bachayer Prathum Dafai Bhote Egiye Thaka Prakthi Boris Johnson Agami Mongolbar BBC Tori Netritte Er Bitor Konushthane Aungshon Iben Bole Janiye Chhen মিস্টার জনসন বলেন বিতর্ক অনুষ্ঠানটি এমপিদের দ্বিতীয় ধাপের ভোটের পর সম্প্রচার করা হবে এছাড়াও এমন একটি বড় বিষয় নিয়ে বিতর্ক করার জন্য এটি একটি সঠিক মঞ্চ বলেও উল্লেখ করেন তিনি এদিকে বরিসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা অভিযোগ করেছেন বরিস গণমাধ্যমকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন ব্রিটেনের সাবেক এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন টিভি বিতর্কের বিষয়ে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন তবে দর্শকরা এ ধরনের পদক্ষেপ পছন্দ নাও করতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন এদিকে আগামী রবিবার চ্যানেল ফোর এর পরিকল্পিত বিতর্কে জনসন অংশ নেবেন কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয় উল্লেখ্য নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রথম দফায় বরিস জনসন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় প্রায় তিন গুণ ভোট বেশি পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন বৃহস্পতিবার বরিসের পক্ষে একশো চোদ্দটি ভোট পড়েছে বলে জানায় টোরি দলের নেতৃত্বে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা উনিশশো কমিটি আই থিঙ্ক ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট উই হ্যাভ এ সেন্সিবল গ্রোন আপ ডিবেট And so what I think the best solution would be, would be to have a, a debate on uh, what we all have to offer the country, our programme to take Britain forward, our pro- my programme to unite the country, and the best uh, time to do that, I think, would be after the second ballot on Tuesday. Oman Uposhagore, Duti Tel Bahi Jahaje, Hamlar Ghatonai, Iran ke dai kore chhe Jukta Rastro, tabe e dabi prottakhan kore chhe Iran, শুক্রবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয় বৃহস্পতিবার উপসাগরের দুটি তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনার পেছনে ইরানি রয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র এর প্রমাণ হিসেবে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী ভিডিওটিতে দেখা যায় বিস্ফোরণ হওয়া দুটি জাহাজের একটি থেকে অবিস্ফোরিত মাইন সরিয়ে নিচ্ছে ইরানের বিশেষ বাহিনী এছাড়া নিজেদের দাবির প্রমাণে কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ছবিতে দেখা যায় জাহাজটিতে কিছু অবিস্ফোরিত মাইন ছিল যা পরে সরিয়ে নিয়েছে ইরানের বিশেষ বাহিনী তবে যুক্তরাষ্ট্রের এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান এর আগে বারো মে ওমান উপসাগরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের 
ফুজাইরা বন্দর উপকূলে চারটি তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটে এর এক মাস পর ফের হামলার ঘটনা ঘটল কমিউনিটি প্রসঙ্গ জাকজমকপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হলো ইনোভেশন এরা কমিউনিটি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দু হাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে আটটি দল ছয়টি ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করবে বিস্তারিত থাকছে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে জাকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো ইনোভেশন এরা কমিউনিটি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট টু থাউজেন্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পূর্ব লন্ডনের ম্যানো পার্কের একটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্টের অর্গানাইজার স্পন্সর এবং অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন রাসেল হোসেনের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় অনুষ্ঠানের অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলভার সার্ভিসের কর্ণধার আলম মালিক সাদি ভোজনের আবু বক্কর গ্রিফিন রেনোভেশনের অ্যান্ড্রিউ জি লর্ড অল সেশনসের পারভেস সহ আরও অনেকেই তিন দিন ব্যাপী টুর্নামেন্টে আটটি দল ছয়টি ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করবে আমাদের এই প্রোগ্রামটা তিন দিন ব্যাপী হবে যেটা আপনার চোদ্দ পনেরো ষোলো লে হল ওয়ালথামস্ট লে হল ক্রিকেট এশিয়ান ক্রিকেট মাঠে ক্লাব মাঠে তো ফার্স্ট আপনার টিমগুলো আমি একটু একটু ইডেন্টিফাই করে দিই ইনোভেশন এরা সুপার কিং বৃহত্তর কুমিল্লা লায়ন ইয়ং চার্জার্স এক্স টিম বয়েস এবিএম মৌলুই বাজার ওয়ান এবিএম মৌলুই বাজার টু ক্যান্ডি ফ্লস অ্যান্ড দ্য মেরি মারিয়ন টাইগার সো আমরা ফার্স্ট টাইম এটা শুরু করছি যে আমরা নেক্সট টাইম যাতে আরও ভালো বেটার কিছু করতে পারি সবার কাছে সেই দোয়া কামনা করে সহযোগিতা চাই সালাম আলাইকুম এভরিওয়ান আমাদের আজকে ইনোভেশন এরা ক্রিকেট টু এর প্রথম কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমরা ভেরি হ্যাপি যে আমাদের স্পন্সররা আমাদেরকে স্পন্সর করছে ফর দিস দিস পারপাস আসলে ধন্যবাদ সবাইকে আমি ইনোভেশন সুপার কিংসকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমি ইনোভেশন সুপার কিংসের ক্যাপ্টেন আর আমাদের আসলে প্রতিবারেই আমরা ইনোভেশন এরার পক্ষ থেকে ইনোভেশন সুপার কিংস নামে একটা টিম প্রতিবারে প্রতি টুর্নামেন্টে আমরা অংশগ্রহণ করি কারণ হলো আমরা বিশ্বাস করি যে কমিউনিটিতে এই ধরনের টুর্নামেন্ট সব সময় হওয়া উচিত এছাড়া স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টকে সাফল্য মন্ডিত করতে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয় the tournament the cricket tournament from innovations and i'm very happy to um support it okay i'm andy roy i'm uh, a director of bwa logistics and we use innovation era we have some specialist jobs which uh, we use innovation era to supply the staff for i'm very impressed um having known them for a few months now the staff are very good and i'm very impressed uh, with the uh, with the proposed cricket tournament that they're organizing i'm very pleased to be here tonight to support it i'm very pleased to be here tonight and um, i'm representing uh, premium lamps i'm the owner and director of the company uh, i'm very pleased to be able to be attend here radha gulzar er pranobonto uposthapanay onushthane bileter sthaniyo shilpira songit o nitto poribeshon koren ব্রিটেনের হাম্বার সাইড পুলিশের নর্থ লিঙ্কন শায়ারের সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার ডেইভ হলের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে আমাদের সহকর্মী ফখরুল হোসাইন জানান সভায় মিস্টার ডেইভ হলকে দীর্ঘ বাইশ বছর স্থানীয় কমিউনিটিকে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সেবা প্রদানের জন্য তাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানায় সাউথ হাম্বার রেশিয়াল ইকুয়ালিটি বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নর্থ লিঙ্কনস স্কানথপ আওয়ামী লীগ মাল্টি ফেইথ পার্টনারশিপ সহ বিভিন্ন সংগঠন এ সময় সভায় সভাপতিত্ব করেন হাম্বার সাইড পুলিশের নর্থ লিঙ্কন শায়ার জোনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজারি গ্রুপের চেয়ারপারসন কাউন্সিলর মাসুক আলী অতিথিবৃন্দ ডেভ হলের কর্মজীবনের ভূয়সী প্রশংসা করে তার অবসর জীবনের সফলতা কামনা করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নেতা মাওলানা শমিমুল হক জাকির হোসেন মিল্লাত ও মুসলিম খানের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিলেট শাখা কর্তৃক মিথ্যা বানোয়াট ও প্রতিহিংসা পরায়ণ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেছে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক জোট ইউকে 
মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যৌথভাবে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তারা বক্তব্যে শামিমুল বলেন কেবল ছাত্র শিবির ও জামায়াত ইসলামের রাজনীতি করার কারণেই তিনি তার পরিবারের উপর এই নির্যাতন সংবাদ সম্মেলনে সাবেক ছাত্র নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো সাইফুর রহমান পারভেজ বাংলাদেশ শ্রমিক জোটের সভাপতি শ্রমিক নেতা জহিরুল ইসলাম যুবদল নেতা সালেক উদ্দিন সাহিদ মালিক তাফাদার লায়েক আহমেদ সহ আরও অনেকে দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণমুখী অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা বাজেটকে নিয়ে সমালোচনা করছেন তারা কোনো কিছুতেই ভালো কিছু দেখেন না কালো টাকা সাদা করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান কালো টাকা অর্থনীতির মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে যৌক্তিক হারে কর দিয়ে সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে শুক্রবার বাজেটের পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এসব মন্তব্য করেন বিস্তারিত থাকছে রিপোর্টে অর্থমন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামালের শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলন করেন এ সময় তার পাশে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সহ মন্ত্রিপরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী সংক্ষেপে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন এ সময় তিনি বলেন শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে জনগণকে কষ্ট দিয়ে নয় সকলকে সম্পৃক্ত করে ব্যবসা ও বিনিয়োগে প্রণোদনা দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সৃষ্টি করে আমরা রাজস্ব আদায় করতে চাই বা বৃদ্ধি করতে চাই বাজেটের ব্যয় সংস্থানে রাজস্ব আয় বাড়াতে নানা কৌশলের কথা তুলে ধরে রাজস্ব আয় জিডিপির পনেরো শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী অর্থ পাচার রোধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যৌক্তিক কর দিয়ে অপ্রদর্শিত অর্থ কয়েকটি খাতে বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে যারা কালো টাকা করে ফেলেছে তাদের টাকাটা তো আগে স্ট্রিম লাইনে আনতে হবে কোথায় গুজে গেছে রেখে দিয়েছে তার ঠিক নাই আবার ইঁদুর রেখে না ফেলে তো সেটাকে আনার একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেটা আমরা এর পূর্বেও দিয়েছি আমরা না সব সরকারই দিয়েছে নির্দিষ্ট একটা হার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই দশ পার্সেন্ট হারে তাকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়েই সে বিনিয়োগ করতে পারবে তখন আর তাকে প্রশ্ন করা হবে না আর ভবিষ্যতে যাতে এটা না করে তার ব্যবস্থাও আমরা নেব যারা সৎ আছেন তাদের হতাশ হবার কিছু নেই বরং তাদের যাতে আপনি যত ভালো কাজই করেন তারা কোনো কিছু ভালো খুঁজে দেখে না যখন দেশে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকে যখন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় সাধারণ মানুষের উন্নতি হয় তখন তারা কোনো কিছুই ভালো দেখে না সব কিছুতেই কিন্তু খোঁজে তো যাদের যাদের গবেষণা তারা কি গবেষণা করে আমি জানি না কিন্তু তারপরেও তাদের একটা কিছু বলতে হবে আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার উদ্যোগের কথা বলেন তিনি সিঙ্গেল ডিজিটে রাখার জন্য আমরা কতগুলি সুবিধাও দিলাম কিন্তু অনেক বেসরকারি ব্যাংক সেটা মানেনি তা আমাদের এবার বাজেটে কিন্তু সেটা বলাই আছে নির্দেশনাও দেওয়া আছে যে এ ব্যাপারে আমাদের একটা কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে যে তাদের এই নিয়মটা মেনে চলতে হবে যেন ঋণটা সিঙ্গেল ডিজিটে হয় কোনো মতো যেন ডাবল ডিজিটে না হয় কারণ আমাদের বিনিয়োগ তাহলে বাড়বে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন কৃষককে প্রণোদনা দেওয়ার কারণে উৎপাদন খরচ কম হয় দেশে বাম্পার ফলন হচ্ছে এটা জনকল্যাণমূলক বাজেট মারুপ্রণি এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রস্তাবিত বাজেট জনগণের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ করে বিএনপি বলছে বাজেটে স্বাস্থ্য শিক্ষা খাত সহ সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কৃষকের জন্য কোনো সুখবর নেই উল্লেখ করে দলটি অভিযোগ করেছে ব্যবসায়ী ও সুবিধাভোগীদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে বাজেটে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে প্রস্তাবিত বাজেটের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে ডাকা সংবাদ সম্মেলনে বাজেটকে উচ্চভিলাসী আখ্যায়িত করে বিএনপির তরফ থেকে বলা হয় 
বাজেটের আকার বড় করার চমক সৃষ্টির প্রতিযোগিতা নেমেছে সরকার বাজেট নিয়ে জনমনে কোনো উচ্ছ্বাস নেই উল্লেখ করে দলটি অভিযোগ করে বাজেটে উপেক্ষা করা হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থ আপনি পুরোপুরি এই দেশের মানুষের বিরুদ্ধে এই বাজেটকে দেওয়া হয়েছে যে মূল সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে তো এরা আপনার এই বাজেটের মধ্যে কিছুই আসেনি এই দেশের মানুষের মধ্যে আপনি এখনো তাদের প্রধান যে সমস্যাগুলো রয়েছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য তার কোনটা পূরণ হচ্ছে এখানে বা কোনটা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে একদমই না বরঞ্চ অ্যালটমেন্ট যে বরাদ্দ যে করা হয়েছে সে বরাদ্দগুলো তুলনামূলকভাবে আপনার কমে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের এই সরকারের সুবিধাভোগীদের জন্যই এই বাজেটটা করা হয়েছে আমাদের কৃষকরা তারা আন্দোলন করেছে এমনকি আত্মহত্যা করেছে কৃষকদের দ্রব্যমূল্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বা কোনো রকমের তাদের এই যে দুঃখ কষ্ট লাঘব করার কোনো ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা হয় না দেশের অর্থনীতি কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেন যারা বাজেট প্রণয়ন করছে তারা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে আবার সরকারও পরিচালনা করছে বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে কোনোদিন কোনো ব্যবসায়ী কিন্তু অর্থনীতি হয় নাই এবং পৃথিবীর কোনো দেশে সাধারণত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয় মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব বলেন দেশে বেকারত্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছানো ও বিনিয়োগ কমে যাওয়া সহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর সাথে কোনো সামঞ্জস্য নেই জিডিপির প্রবৃদ্ধির বাজেটের ঘাটতি মোকাবেলায় ঋণ নির্ভর বাজার দেওয়া হয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন এর বোঝা চাপবে সাধারণ মানুষের উপর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে প্রকল্প ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে করের মাধ্যমে ব্যাটের মাধ্যমে অন্যান্য মাধ্যমে এই টাকা সরকার সাধারণ মানুষের পকেট থেকে কেটে নেবে মধ্যবিত্তদের উপরে করের চাপ আরও বাড়বে এই যে ব্যাটের নিম্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত স্বাবগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তারা অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে পড়বে প্রস্তাবিত বাজেটে দুর্নীতিবাজদের কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিএনপি ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা মৌলবীবাজার পৌরসভা কাউন্সিলর মাসুদ আহমেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন পালন করেছে পরিবহন শ্রমিক বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা পরিবহন ইউনিয়নের আয়োজনে ঢাকা সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের কুসুমবাগ এলাকার মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় এক ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন পালন করেন পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা সিএনজি মালিক সমিতির সভাপতি নাজমুল হক শিবলু সিএনজি শ্রমিক সমিতির সভাপতি পাবেল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ বক্তারা পৌরসভার কাউন্সিলর ও পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা মাসুদ আহমেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি জানান দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরেকবার টোরি পার্টির নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ম্যাক হ্যানকক ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনায় ইরানকে দায়ী করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং দু হাজার উনিশ বিশ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণমুখী বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ